And these are the things that I pray that we each uh, participate in so that we do the things that we're responsible for and that God will do his work of bringing people to faith. Hình ảnh này rất là hay bởi vì khi chúng ta để Chúa làm Chúa làm chủ là số 1 trong đời sống của chúng ta thì chúng ta chỉ là những con số 0 đứng thành một con số rất là to lớn. You know, we uh, the, I want to take a look at this uh, picture that uh, we are many people but united to do great things for God's kingdom. Và đây là điều uh, xin Chúa nhắc nhở mỗi chúng ta tất cả đều là con số 0 trên mặt Chúa. You know, we are all like zeros, nothing in front of God, but together, united together, we are um, um, able to do things, great things for Him. Khi học về hội thánh phát triển, thì tôi được giáo sư chia sẻ những điều này và tôi thấy rất là hay. Các bạn em hãy để ý, hội thánh bắp tích cái tình chúng ta có được bao nhiêu điều ở trong sáu điều này. And when I was um, learning about uh, church growth and expansion, uh, there are uh, things that I learned that were very helpful, but these are the six crucial things that the church needs in order to grow and be healthy. And I want you to look at this list and see uh, which one of these uh, our church has. Bây giờ tôi hỏi bà Trâm không cần trả lời là yes or no hay gặp đầu, nhưng mà chỉ suy nghĩ trong tư tưởng của mình. So I want to ask you to go down the list one by one. You don't have to say yes or no. Does our church do this or have this? Just kind of think about it in your mind. Do we pray enough? Do we love one another enough? The pastor's preaching and teaching, is that enough? Um, the members, are you are praising God and witnessing enough? Do we have enough leaders and leadership to serve God? Chúng ta có đủ cơ sở để nhóm hợp chưa? Do we have a, a good enough meeting place or facilities? Hãy có câu trả lời cho chính mình. Rồi thưa với Chúa, cá nhân con con còn thiếu điều này gia đình con còn thiếu điều này hội thánh con còn thiếu điều này xin chúa giúp chúng con trong năm mới perhaps as we uh, went through this list you thought you know individually myself I lack um, certain things on this list or the church the ministry lacks certain things and that we need to uh, pray to improve these things in our church in our lives tôi qua tôi đọc một bài báo một người áo viết về một ông cụ này Ông uh, tên là Blackman, ông uh, 81 tuổi và ông uh, sống một mình vì vợ đã qua đời. I was reading this article about this uh, elderly man, his name is uh, Blackman, he's 81 years old and he's living by himself because his wife had passed away. Và không có ai uh, giúp đỡ ông cả. And nobody is there to help him. Một ngày nọ ông bệnh ông yếu quá rồi, ông không thể nào đi ra ngoài để lái xe đi mua thức ăn. And he's uh, so uh, sickly and weak that he uh, couldn't go out to uh, to buy food. Và ông nằm ở trên giường và ông nói với uh, tâm trí của mình rằng không thể nào nằm đây chậm chết. And he would lie in his bed but he was thinking I can't just lie here and die. Và cuối cùng rồi ông không suy nghĩ đến người nào có thể giúp ông được cho nên ông buộc lòng ông suy nghĩ đến ba cái chữ, ba số là 911. So he uh, was lying in bed and, and he was wondering like who could help him and then he thought of three numbers, 911. So he called the phone, picked up the phone and called 911. So he told the, the we called 911, the 911 dispatch uh, operator said what's the emergency and he said I'm too weak, I'm too sickly uh, I just need somebody to go get groceries for me. And the 911 operator said, you know, normally people don't call 911 for these kind of things. So I can't dispatch an ambulance or a firefighters to help you with this. And they, uh, they hung up. Nhưng mà cái người phụ nữ trả lời đó bắt đầu cảm lạnh. But the person, the operator, uh, she felt bad. Và cô xin phép chủ cho cô một tiếng đồng hồ nghỉ. 
And she asked her boss for what for a break, the one hour break. Cô lái xe đến nhà và cô đã volunteer mua thức ăn cho ông và trả tiền làm món quà cho ông. So she volunteered her time and her money. She bought groceries for him and she brought it to, her house, to his house. Cô rất là mừng có cơ hội làm được việc đó cho ông. And she said that she's very happy to be able to have that uh, opportunity to, to do that for him. All around us, there's people with uh, needs. If they call us, are we ready, are we wanting and desire to help them? Or do we say, oh, that's not my responsibility? In the Bible, there's a uh, remind us there's three numbers that we can uh, call if we need God to help. Do you know what those three numbers are? Rồi chúng ta đọc ba 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 nha. It's three three three. Đó là Jeremy chương ba mươi ba câu ba. Jeremiah uh, thirty three verse three. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. So call out to me and I will answer, I will... Um... <cười> hey, we'll check this Bible later. I'll check my Bible or my phone later. Kết luận, lời cầu nguyện của Gia Bê là một lời cầu nguyện của Gia So just to end, you know, to conclude, the prayer of Jabez is a prayer that uh, we should all, all think about. Because we can see that the Lord um, answered his prayer uh, exactly as he desired. Như vậy, ta mong buổi chiều hôm nay và trong suốt những ngày tới của năm mới này mà chăm cầu nguyện, xin Chúa mở rộng những ước mơ của con, công việc của con trách nhiệm của con và vương quốc của Chúa, tôi tin chắc Chúa sẽ nhận lại. So I hope that you pray, you know, for this new year that God will expand, expand your, um, maybe your career and your your um, studies, but also your responsibilities and your service, your, your opportunities to serve God and also to expand His kingdom. Và có thể năm, mười năm, hai chục năm nữa có ai đọc đến tên của một ông bà chị em của chúng ta trong hội thánh đức tiên đọc đến cái tên đó nguyễn văn nga họ dừng lại và họ bảo mặt đây là người trung tín hầu việc chúa no, perhaps uh, 10, 15, 20 years from now somebody will open up our church records and they will see your name and they will be reminded that you are somebody who was faithful in serving and faithful in praying amen Amen. Kính chào anh, kính lên. Let's stand up. Kính là